আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব ঔষধ ও কসমেটিক আইন 2023 নিয়ে এবং এই আজকের আলোচনায় ঔষধ এবং কসমেটিক আইনের বিভিন্ন ধারা অপরাধের ধরন এবং অপরাধ সংগঠনের পর আরব জগৎ যে শাস্তির বিধান রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব অনেকে আসলে আমাদেরকে অনুরোধ করেছেন যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং খুব সহজে সুন্দরভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য অনেকে যারা কসমেটিক ব্যবসা করেন অথবা তারা ইম্পোর্ট করে কসমেটিক্স বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসেন অথবা ঔষধের যারা বিভিন্ন লেভেলে আমদানি কারক রয়েছেন অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমার প্রথম দুটি এই আইন নিয়ে প্রথম দুটি ভিডিওর পর অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন তো তাদের জন্য মূলত আজকের ভিডিওটা আমরা আলোচনা করব ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার বিভিন্ন ধারা নিয়ে অপরাধের ধরন নিয়ে এবং ওই অপরাধ সংগঠনের পরে যে ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আজকের ভিডিওটি আমরা আলোচনা করব এবং আজকের ভিডিওটি আসলে আপনারা সম্পূর্ণই দেখবেন এবং আজকের ভিডিওটি দেখার পরে এই আইন নিয়ে অথবা এই ধারা নিয়ে আরো যদি আপনাদের কোনো বিষয় থাকে অবশ্যই আপনারা আমাকে মেসেঞ্জারে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ইমেলের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এই বিষয়ে আরো একটু বিষয় আরো বিভিন্ন ধরনের ধারা উপধারা এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব আজকের সেশনটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি আজকে আমরা এই বিষয়ে ডিটেল পুরো আইনের বিভিন্ন ধারা উপরাধের ধরন সবকিছুই আমাদের আজকে আলোচনায় প্রাধান্য পাবে তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই এবং এখানে যে ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট আছে ও অপরাধের ধরন এবং অপরাধ সংগঠনের জন্য যে আরব যুগ দণ্ডের কথা অথবা শাস্তির কথা বলা আছে আমরা এটাকে একটার পর একটা বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব তো এটা হচ্ছে ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশ এই আইনটি নতুন ভাবে পাশ হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে আশা করি আপনারা এটা দেখে অনেক বেশি উপকৃত হবেন অনেকে সচেতনতার জন্য জানা উচিত অথবা যারা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত এই বিষয়ক ঔষধ এবং কসমেটিক নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত প্রত্যেকের জন্য এই বিশেষ আইনগুলো জানা অবশ্যই জরুরি অথবা আপনি যদি না জেনে কোনো পদক্ষেপ নেন তাহলে আপনার উপর কিন্তু বিভিন্ন অপরাধ সংগঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির আপনি মুখোমুখি হতে পারেন তো আপনি যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেই জন্যই এই নতুন আইনটি বিভিন্ন ধারা উপধারা এবং অপরাধের ধরন এই বিষয়গুলি আপনাকে জানতে হবে তা আমরা আলোচনা আজকে শুরু করি প্রথমে আমরা আসলে আপনার যে ধারাগুলি নিয়ে কথা বলবো এই ধারাটি হচ্ছে এটা হচ্ছে ধারা নম্বর চোদ্দ এর এক এখানে বলা আছে যেটা সেটা হলো লাইসেন্স বেদ অপরাধের ধরন সেটা ধারা এক চোদ্দ একে যে অপরাধের ধরন সেটা হচ্ছে লাইসেন্স ব্যতীত বা লাইসেন্স আর লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে ওষুধ উৎপাদন করা হইলে তাহলে কেউ যদি কোনো কোম্পানি যদি লাইসেন্স ব্যতীত ওষুধ উৎপাদন করা অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে যদি কেউ ওষুধ উৎপাদন করে এই ওষুধ উৎপাদন করাটা হলো একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমরা চাই না যে আসলে লাইসেন্স ব্যতীত কেউ ওষুধ তৈরি করুক অথবা লাইসেন্স দেওয়ার সময় যে ধরনের শর্ত দেওয়া হয়েছে সেই শর্ত বহির্ভূত ভাবে কেউ ওষুধ তৈরি করুক এটা আমরা চাই না তবে কেউ যদি লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে ওষুধ উৎপাদন করা হইলে যে শাস্তির কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে অনুর্ধ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনুদিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড তাহলে লাইসেন্স ব্যতীত যদি কেউ ওষুধ উৎপাদন করে অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে যদি কেউ ওষুধ উৎপাদন করে তার জন্য আইনে শাস্তির যে বিধান রয়েছে সেটা হচ্ছে অনুর্ধ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনুদিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে সে দণ্ডিত হতে পারে তার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহলে আসলে যারা এই বিষয়ে জড়িত বিশেষ করে ওষুধ বিষয়ে যারা ব্যবসা করেন যারা ওষুধ উৎপাদনের সাথে জড়িত তো তারা অবশ্যই আশা করছি এই আইনটা সম্পর্কে জেনে গেলেন যে আপনারা অবশ্যই লাইসেন্স ব্যতীত কোনো ওষুধ উৎপাদন করবেন না অথবা লাইসেন্সে যেসব শর্তের কথা বলা আছে এই শর্ত বহির্ভূত ভাবে জীবন রক্ষাকারী কোনো ওষুধ আপনারা তৈরি করবেন না যারা করেন তাদের জন্য এই শাস্তির কথা বলা আছে আর যারা আর আমরা চাই যে কেউই এই লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আর শর্ত বহির্ভূত ভাবে আপনার কোনো ওষুধ উৎপাদন করবেন এটা হলো চোদ্দ এক ধারা চোদ্দ একে আরেকটি নিয়মের কথা আইনের কথা বলা আছে আরেকটি অপরাধের কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে এরকম লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে ওষুধ বিক্রয় করিলে প্রথমটা ছিল ওষুধ উৎপাদন করিলে আর সেকেন্ডটা হচ্ছে লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসে আরো লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে ঔষধ বিক্রয় করিলে 
ঔষধ মজুদ করিলে ঔষধ বিতরণ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করিলে অনুর্ধ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে অথবা দেওয়া হবে কেউ যদি লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে ঔষধ বিক্রয় করে মজুদ করে অথবা বিতরণ বা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যদি আপনার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি ওষুধ ডিসপ্লে করে ওষুধ প্রদর্শন করে তাহলে তার জন্য শাস্তি হলো অনুর্ধ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে অথবা দেওয়া তাকে দেওয়া হবে যদি সে অপরাধ মানে এই ধরনের অপরাধ করে থাকে চোদ্দর এক ধারায় দ্বিতীয়টি যেটা আমরা বললাম ঠিক আছে তাহলে চোদ্দর দুই যে ধারা সেখানে যে অপরাধের কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে এরকম লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে ঔষধ বিক্রয় মজুদ বিতরণ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অথবা ওয়েব বেসড প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হইলে তাহলে লাইসেন্স বিহীন ঔষধ বিক্রয় করিলে মজুদ করিলে অথবা ঔষধ ডিস্ট্রিবিউশন অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট যদি ব্যবহার করে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া যদি কেউ ব্যবহার করে ওয়েবের যে কোনো প্ল্যাটফর্ম যদি ব্যবহার করে তাহলে তার জন্য অনুর্ধ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাহলে চোদ্দ র্যাব এবং চোদ্দ দুই ধারাটা কিন্তু যে কোনো ঔষধ ব্যবসায়ীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা ওষুধ উৎপাদনের সাথে জড়িত তারাও গুরুত্বপূর্ণ আর যারা ঔষধ বিক্রয়ের সাথে জড়িত তাদের জন্য কিন্তু চোদ্দ এর এক এবং চোদ্দ এর দুই ধারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আশা করি লাইসেন্স বিহীন কোন ওষুধ উৎপাদনও হবে না অথবা লাইসেন্সের শর্ত বহির্ভূত ভাবে কোন ওষুধ আমাদের দেশে উৎপাদন হবে না আর লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্স আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে কোন ঔষধ বিক্রয় করা যাবে না মজুদ করা যাবে না বিতরণ করা যাবে না অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করাও যাবে না এবং লাইসেন্স ব্যতীত এবং লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে কোন ওষুধ উৎপাদন বিতরণ মজুদ অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট বেস কোন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যাবে না করলে শাস্তির বিধানের কথা আমরা দেখে নিলাম তাহলে এটা হলো আমরা চোদ্দ এর এক এবং চোদ্দ এর দুই ধারা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা আমরা আমরা দেখে নিলাম যে কি কি অপরাধের কারণে কি কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এবার চোদ্দ এর তিন ধারা দেখেন অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম সংকট তৈরি করিয়া অধিক মুনাফার অভিপ্রায় ওষুধ মজুদ করা হইলে এই আইনটির কথা আমি আমার সেকেন্ড ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশ নিয়ে যে সেকেন্ড ভিডিওটি করেছিলাম সেখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে এই আইনটির কথা বলেছিলাম কারণ আমাদের দেশ এখন কিন্তু অনেক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে হসপিটালে আসলে ডেঙ্গু রোগী তারা জায়গা নেই হসপিটালের ফ্লোরে মেজেতে বারান্দা এমনকি বাথরুমের সামনে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা ভর্তি আছে এই সময়ে হসপিটালে ভর্তি যেসব ডেঙ্গু আক্রান্ত পেশেন্ট তাদের জন্য কিন্তু আইভি ফ্লুইড খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাট আমাদের দেশে কোথাও কিন্তু আইভি ফ্লুইড পাওয়া যাচ্ছে না স্যালাইন পাওয়া যাচ্ছে না এটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করা আছে তো যারা এই কৃত্রিম সংকট তৈরি করলো তাদের জন্য চোদ্দ তিন ধারা অসদ এখানে বলা আছে অসৎ উদ্দেশ্যে ঔষধের কৃত্রিম সংকট তৈরি করিয়া অধিক মুনোপার অভিপ্রায় ওষুধ মজুদ করা হইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনুর্ধ চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে অথবা দশ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড এটাও দেওয়া যেতে পারে অথবা যে কোনো একটা দেওয়া যেতে পারে যদি কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ওষুধের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ওষুধ মজুদ করে অধিক মনে পর অভিপ্রায় ওষুধ মজুদ করে তাদের জন্য আহ জীবন কারাদণ্ড অথবা অনুর্ধ চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের কথা ওষুধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশে বলা আছে ওকে তাহলে দেখেন আমাদের দেশে এখন যে সংকট চলছে তাহলে আপনার ওষুধ প্রসব অধিদপ্তরের উচিত আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত অথবা স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচিত এই আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে বাজারে যে স্যালাইনের কৃত্রিম সংকট তৈরি আছে তৈরি হয়েছে ওই সব ওই ওই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই আইনটি প্রয়োগ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া আশা করি এই আইনগুলি যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ হয় কোন সাধারণ ঔষধ ব্যবসায়ী যারা ঔষধ বিক্রয়ের সাথে জড়িত তারা কখনোই অসৎ উদ্দেশ্যে অধিক মুনাফার আশায় কোন ওষুধের কৃত্রিম সংকট তৈরি করবে না এবং এই বিষয়ে যারা সিন্ডিকেট করে এই ধরনের কাজগুলি করে তাদের 
বিরোধ দেও এই আইনটি প্রয়োগ করা উচিত এবং তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত অথবা চোদ্দ বছরের আপনার চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া উচিত অথবা দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা উচিত অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত যদি অসৎ উদ্দেশ্যে মানুষের জীবন বাঁচানোর ঔষধ কেউ যদি কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তাদের জন্য এই আইনটি কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের সামনে দেখে দেওয়া উচিত এবং এই কাজটি করতে পারে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের কাজ হলো এই আইনটি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা এটা হলো চোদ্দ তিন ধারায় যে আইনটি কথা বলা আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি তারপরে আমরা বাইশের এক আরেকটি ধারা আছে সেটা হলো ঔষধ এবং কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশে সেটা হচ্ছে নিবন্ধন ব্যতীত মানে রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত নিবন্ধন ব্যতীত ওষুধ উৎপাদন আমদানি রপ্তানি বিক্রয় বিতরণ মজুদ অথবা প্রদর্শন করা হইলে অনুর্ধ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনুদিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন কারণ আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছে যারা নিবন্ধন ব্যতীত ঔষধ ইন্ডিয়া থেকে চায়না থেকে আমদানি করে নিয়ে এসে এ দেশে চিকিৎসকদের বিভিন্ন গিফটের মাধ্যমে কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে চিকিৎসকদেরকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন করেন আমি এই পেশায় ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকদিন ধরে কাজ করি তো আমি জানি যে ঢাকা শহরে অথবা ঢাকার আশেপাশে অথবা বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে অনেক সাধারণ অসাধু ব্যবসায় ওষুধ ব্যবসায় আছেন যারা এই কাজটা করেন নিবন্ধন ব্যতীত অনুমোদিত আনরেজিস্টার্ড ওষুধ আপনার বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসে চিকিৎসকদের মাধ্যমে এই ওষুধগুলি সাধারণ মানুষের প্রেসক্রিপশনে এই ওষুধগুলি চিকিৎসকরা লিখে দেন এক্ষেত্রে ওই অসাধু ব্যবসায় বেনিফিটেড হন এবং চিকিৎসকও বেনিফিটেড হন ক্ষতি যেটা হয় সেটা হলো সাধারণ ব্যবসা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু কারণ এটা হলো আনরেজিস্টার্ড ওষুধ এবং এই ওষুধের কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে এগুলি মানহীন ওষুধ কিন্তু এই ওষুধগুলি প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে পেশেন্টদেরকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে ওষুধগুলি কিনতে হচ্ছে তো এখানে অনেক অসাধু ওষুধ ব্যবসায় অসৎ ওষুধ ব্যবসায় জড়িত আছেন তাদের জন্য বাইশের এক ধারা সেখানে বলা হচ্ছে বলা আছে নিবন্ধন ব্যতীত ওষুধ উৎপাদন যদি কেউ করে এবং ওষুধ আমদানি রেজিস্ট্রেশন হয় নাই কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যদি ওষুধ উৎপাদন করে অথবা আনরেজিস্টার্ড কোন ওষুধ যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় অথবা রপ্তানি করা হয় অথবা বিক্রয় করা হয় অথবা বিতরণ করা হয় অথবা মজুদ করা হয় অথবা প্রদর্শন করা হয় তাদের জন্য দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেশে যদি এই আইনটি কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা হয় আমি আশা করি কোনো অসাধু অসৎ ওষুধ ব্যবসায়ী এই ধরনের আনরেজিস্টার্ড নিবন্ধনহীন কোনো ওষুধ বিদেশ থেকে আনতেও পারবে না এবং এ দেশে আপনার চিকিৎসকের মাধ্যমে এটা বিক্রয় করতে পারবে না বিতরণও করতে পারবে না এবং এটা প্রদর্শনও করতে পারবে কোনো ওষুধের দোকানের শিল্প এটা রাখতে পারবে না যদি কেউ যদি রাখে আইনের মাধ্যমে তাদেরকে কঠিন শাস্তি বিধান কিন্তু এই আইনে রয়েছে তাহলে আইন থাকা সত আইন যখন আছে তখন এই আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে এটাই কিন্তু এই আইনের উদ্দেশ্য এটা হলো বাইশের এক ধারায় এই আইনটির কথা বলা আছে এবং ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশে তিরিশে চার ধারায় আরেকটি অপরাধের কথা বলা আছে সেটা হলো নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন ঔষধ অথবা ঔষধ তৈরির কাঁচা মার বিক্রয় করা হইলে তাহলে দেখেন আমাদের দেশে এখন যে ডেঙ্গু রুগীর সংখ্যা যত বেশি হয়েছে অনেক বেশি ডেঙ্গু রুগীর সঙ্গে যেটা আমি একটু আগে বলেছি তাহলে ডেঙ্গু রুগীর সংখ্যা এখন অনেক বেশি একই সময়ে বাজারে কিন্তু আইভি ফ্লুইডের আপনার চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে এই সময় অনেক ওষুধ অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ী বেশি দামে আইভি ফ্লুইড বিক্রি করছেন সাধারণ মানুষের আপনার চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি দামে এই আইভি ফ্লুইডটা কিনতে হচ্ছে কারণ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ওষুধ এই আইভি ফ্লুইডটা মজুদ করে এই ওষুধের দাম বৃদ্ধি করেছেন এবং বেশি দামে সাধারণ মানুষকে কিনতে হচ্ছে তাদের জন্য এই আইনটা কারণ নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে কোন ওষুধ বা ওষুধ তৈরির কাঁচা মাল বিক্রয় করা হলে তাহলে এই আইভি ফ্লুইড গুলি কিন্তু অধিক দামে বিক্রি হচ্ছে তো এই অধিক দামে বিক্রির জন্য ঔষধ সাধারণ ওষুধ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যারা এটা এটার সাথে জড়িত তাদের জন্য অনুর্ধ দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড তাদেরকে দেওয়া উচিত যারা ওষুধের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করছেন তাদের জন্য তিরিশের চার ধারা এবং এই ধারায় বলা আছে দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় অথবা 
নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ বিক্রয় করা যাবে না এবং ঔষধের কাঁচা মলও বিক্রয় করা যাবে না এবং যদি কেউ করে তার তাহলে তার জন্য শাস্তির বিধানের কথা এখানে কিন্তু বলা আছে সেটা কিন্তু এখানে সুন্দর করে বলা আছে তারপর এখানে আরেকটি যে বিষয়টা বলা আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনার তিরিশের চার দ্বারা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বললাম এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা এরপরে যে আইনের কথা বলা আছে সেটা একটু আমরা দেখি সেটা হলো একত্রিশের এক আরেকটি ধারা এখানে বলছি একত্রিশের এক লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে কসমেটিক উৎপাদন তাহলে কসমেটিক্স এর কথা একত্রিশের এক ধারায় বলা আছে যেহেতু এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই এর আগে ঔষধ আইনের সাথে কখনোই কসমেটিক এর বিষয়টা ছিল না দুই সালে ঔষধের আইনের সাথে কসমেটিক আইন কিন্তু সংযুক্ত করা হলো এই জন্য এর নাম হলো ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশ একত্রিশের এক ধারায় বলা আছে লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে কসমেটিক উৎপাদন বিতরণ আমদানি বা রপ্তানি করা হইলে অনুর্ধ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে অথবা দিতে হবে কেউ যদি লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্স আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে কসমেটিক উৎপাদন বিতরণ আমদানি এবং রপ্তানি করে বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের দেশে অনেক ছোট খাটো আনাছে কান আছে ছোটখাটো কসমেটিক উৎপাদনের ফ্যাক্টরি আছে যেগুলিতে লাইসেন্স এর কিছু নাই যারা লাইসেন্স এর কোন শর্ত যাদের অনেকের আছে এর ভিতরে অনেকেরই লাইসেন্স নাই আর অনেকে আছে লাইসেন্স আছে তারা লাইসেন্স এর কোন শর্ত মানে না সো লাইসেন্স ব্যতীত কসমেটিক তৈরি হচ্ছে লাইসেন্স এর শর্ত বহুত ভাবে অনেক কসমেটিক উৎপাদন আমাদের দেশে হচ্ছে ইচ্ছা মতো বিতরণও হচ্ছে এবং অনেক ভেজাল কসমেটিক বাংলাদেশে কিন্তু আমদানি করা হচ্ছে অথবা আশেপাশে কিন্তু আমাদের আশেপাশের দেশে কিন্তু কিছু কিছু আপনার রপ্তানিও হচ্ছে তাহলে যেটা বলা হচ্ছে যে লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে কসমেটিক উৎপাদন বিতরণ আমদানি বা রপ্তানি করা হলে অনুদ্ধ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এখানে শাস্তিটা আসলে খুবই মিনিমাম কারণ এখানে এক লক্ষ টাকা এক বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের কথা বলা আছে আপনার অভিযান চালায় অথবা হলো পুরান ঢাকার আশেপাশে অভিযান চালায় কেরানীগঞ্জে যদি অভিযান চালায় নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় যদি অভিযান চালায় নরসিন্দিতে যদি অভিযান চালায় টঙ্গি গাজীপুর এলাকায় যদি অভিযান চালায় সাবারি এলাতে যদি অভিযান চালায় তাহলে ওলিতে গলিতে আশেপাশে অনেক ছোটখাটো লাইসেন্সহীন কসমেটিক উৎপাদনের অনেক ছোটখাটো ফ্যাক্টরি পাওয়া যাবে যেখানে লাইসেন্সবিহীন কসমেটিক উৎপাদন হচ্ছে অথবা লাইসেন্স আছে বাট লাইসেন্স এর আরোপিত শর্ত বহির্ভূত ভাবে অনেক কসমেটিক উৎপাদন হচ্ছে তাদের জন্য এই আপনার শাস্তির বিষয়টা ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই আছে এরপর আমরা বত্রিশের এক ধারা নিয়ে কথাবার্তা বলবো সেখানে দেখেন বলা আছে নিবন্ধন ব্যতীত অথবা রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই আনরেজিস্টার নিবন্ধন ব্যতীত কসমেটিক উৎপাদন বিতরণ আমদানি বা রপ্তানি করা হইলে তাহলে আমাদের দেশে নিবন্ধন রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ওষুধ উৎপাদ কসমেটিক উৎপাদন করলে বিতরণ করলে অথবা পাশের দেশ থেকে যেমন ইন্ডিয়া থেকে অনেক কসমেটিক কিন্তু লাগেজ পার্টির মাধ্যমে আমাদের দেশে যশোর দেওয়া চলে আসে আবার কুমিল্লার কসবা দিয়েও কিন্তু চলে আসে তাহলে নিবন্ধন ব্যতীত কসমেটিক উৎপাদন বিতরণ আমদানি তাহলে ওই সংশ্লিষ্ট আমদানি কারককে কিন্তু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে অথবা যারা বিতরণ করে বিক্রয় করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এক বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে এটা কসমেটিক উৎপাদন বিতরণের ক্ষেত্রে যারা আনরেজিস্টার্ড কসমেটিক উৎপাদন করবে বিতরণ করবে বিক্রয় করবে তাদের জন্য শাস্তি বত্রিশের এক ধারা এটা ছত্রিশের এক ধারা এখানে আরেকটা কথা বলা আছে এবং ছত্রিশের এক ধারাটি আসলে এটা ঔষধ সম্পর্কিত আর একত্রিশের এক এবং বত্রিশ এক হলো কসমেটিক সম্পর্কিত ছত্রিশের এক ধারায় বলা আছে আদর্শ মানের নহে এরূপ কোন নিম্ন মানের ওষুধ উৎপাদন বিক্রয় মজুদ বিকরণ বিতরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা আমদানি করা হলে 
অনুরুদ্ধ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনুদিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে সেটা হলো আদর্শ মান মানে মানহীন আদর্শ মান মানে আদর্শ মানের নয় বিষয়টা মানে মানহীন কোন নিম্ন মানের ওষুধ উৎপাদন বিক্রয় মজুদ বিতরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা আমদানি করা হইলে এখন আমাদের দেশে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ভালো করেই জানে যে কোন কোন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি অথবা কারা এই ধরনের মানহীন নিম্ন মানের ওষুধ উৎপাদন করে বিক্রয় করে মজুদ করে বিতরণ করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করে এটা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জানার কথা কারণ আমাদের যে আপনার প্রত্যেকটা জেলা শহরে যে ড্রাগ সুপাররা আছে তারা ওই জেলা শহরে যদি কোনো ওষুধ ফ্যাক্টরি থাকে সেই ফ্যাক্টরির মান কি তারা কিন্তু ভালো করেই জানে সো আপনার মানে মানহীন ওষুধ উৎপাদন করলে এখানে শাস্তির কথা বলা আছে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তা আমরা কিন্তু গত দশ বছর পনেরো বছরে এই ধরনের শাস্তির প্রয়োগ খুব কমই দেখেছি আমরা অপেক্ষা থাকলাম ঔষধ ও কসমেটিক আইন দুই হাজার তেইশ এটা অলরেডি পাস হয়েছে এটা অলরেডি কার্যকর এই আইনটি কিভাবে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর প্রয়োগ করে আমাদের দেশে যে ভেজাল ওষুধ মানহীন ওষুধ তৈরি হচ্ছে না এমনটা না ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ড্রাগ সুপাররা যদি আপনার মিটফোর্ডে আপনার তারা অভিযান চালাতো সেখানে অনেক মানহীন ভেজাল আপনার অনেক ধরনের ওষুধ পাওয়া যাবে বিভিন্ন কোম্পানির নামে মানহীন ভেজাল ওষুধ তৈরি হচ্ছে সো ওই সমস্ত আপনার কোম্পানির এগনেস্টে যদি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর পদক্ষেপ নেয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয় আশা করি আমাদের দেশে মানহীন কোন ওষুধ উৎপাদন হবে না বিক্রয় হবে না মজুদ হবে না বিতরণ হবে না এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন ওষুধের দোকানে প্রদর্শনিত হবে না যদি এই আইনটি কার্যকর ভাবে প্রয়োগ হয় তাহলে ছত্রিশের এক দ্বারা বলা আছে মানহীন কোন ওষুধ নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন করলে বিক্রয় করলে মজুদ করলে বিতরণ করলে এবং ওষুধের দোকানে প্রদর্শন করলে অথবা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আমদানি করলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাহলে আমরা আইনটা দেখলাম এবং আইন আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের আরব যোগ্য দণ্ড অথবা শাস্তির বিধান এখানে কিন্তু আছে দুইটাই কিন্তু আমরা যখন আলোচনা করছি এটাকে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে কিন্তু যেখানে সমস্যা সেটা হচ্ছে এই আইনগুলি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় এই শাস্তি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু ভেজাল ওষুধ তৈরি হবে না কিন্তু এই শাস্তি যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করবে কে সেটাই প্রশ্ন এই প্রয়োগের সর্বময় ক্ষমতা হচ্ছে কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে মেইনলি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সমন্বিত ভাবে যদি কাজটা করা হয় তাহলে আমাদের দেশে মানহীন ওষুধ উৎপাদন অথবা বিতরণ মজুদ প্রদর্শনের কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে থাকবে না আমাদের দেশে অবশ্যই মানসম্মত ওষুধই তৈরি হবে ছত্রিশের দুই ধারা ছত্রিশের দুই ধারায় ওষুধ সম্পর্কিত এটা আদর্শ মানের নহে এরূপ কোন নিম্ন মানের বিকৃত ঔষধের মানের বিষয়ে সত্তাধিকারী মালিক অথবা প্রতিনিধি হিসেবে ক্রেতাগণকে জ্ঞাত সারে উক্ত ঔষধ সেবন বা ব্যবহারের ফলে কোনো ক্ষতি হইবে না এ আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইবে না মর্মে মিথ্যা নিশ্চয়তা প্রদান করা হইলে এক বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে মানে এটা হচ্ছে কোন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যদি মানহীন কোন ঔষধের বিষয়ে আপনার কাস্টমারকে প্রমোশন করে অথবা যারা সাধারণ মানুষ সাধারণ ক্রেতা তাদেরকে মানে জ্ঞাত সারে যদি আপনার ওষুধের সেবন বা ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হইবে না এই ধরনের কোনো তথ্য দেয় তাহলে তাদের জন্য এক বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে হলো ছত্রিশের দুই ধারা এটা হলো মানহীন ওষুধ তৈরি করার পরে কোন ওষুধের মানে ওষুধের মানের বিষয়ে কোন সত্তাধিকারী ওষুধ কোম্পানির মালিক অথবা প্রতিনিধি ক্রেতাগণকে জ্ঞাত সারে উক্ত ওষুধ সেবন করলে বা ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হইবে না এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইবে না মর্মে মিথ্যা নিশ্চয়তা প্রদান করলে তার জন্য এক বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এবার আমরা দেখি হলো সাঁত্রিশের এক ধারা মিস ব্যান্ডেড ওষুধ উৎপাদন বিক্রয় মজুদ বিতরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা হলে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড উভয় দণ্ড চমৎকার আমাদের দেশে মিস ব্যান্ডেড ওষুধের কি অভাব আছে 
মিডফোর্ডে গেলে দেখা যাবে যে মিস ব্র্যান্ডের অনেক ঔষধ এবং এটা ছোট খাটো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলি অথবা আনরেজিস্টার্ড অথবা লাইসেন্স বিহীন অনেক ঔষধ কোম্পানি এটা ঔষধ কোম্পানি বললে ভুল হবে লাইসেন্স বিহীন অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এস্টাবলিশ ব্র্যান্ডের মিস ব্র্যান্ডের ওষুধ তারা উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিতরণ করে এবং প্রমোশনও কেউ কেউ করে তাদের জন্য দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ দেয় অর্থদণ্ড উভয় দণ্ড এক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর যদি বাংলাদেশে বড় বড় হোলসেল যে ওষুধের মার্কেট সেখানে যদি তারা অভিযান চালায় সেখানে তারা অবশ্যই আমাদের দেশে এস্টাবলিশ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলির যে এস্টাবলিশ ব্র্যান্ডগুলি আমি কয়েকটা নাম উল্লেখ করি তারা স্যাকলোরো নকল ব্র্যান্ড পাবে লোসেকটিলোরো নকল ব্র্যান্ড পাবে সার্জেলোরো নকল ব্র্যান্ড পাবে মোনাসেরো নকল ব্র্যান্ড পাবে জিম্যাক্সেরো নকল ব্র্যান্ড পাবে এরকম অসংখ্য ঔষধের নকল ব্র্যান্ড কিন্তু বিভিন্ন বড় বড় ঔষধের হোলসেল মার্কেটে আছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এবং এটা বিভিন্ন অভিযান অলরেডি প্রমাণিত হয়েছে পেপারে আসছে টিভি চ্যানেল বিভিন্ন নিউজে আসছে এবং ওই সংশ্লিষ্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলি জানে যে তাদের কোন কোন ব্র্যান্ডের নকল ওষুধ বাজারে আসছে ওকে এটা কিন্তু বড় কোম্পানিগুলি জানে তাহলে এক্ষেত্রে যেটা করা উচিত একদমই গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা তারা আসলে কোনটা আসল ব্র্যান্ড কোনটা নকল ব্র্যান্ড সেটা চিনতে পারে না চেনার কোনো উপায় নাই এবং এই এই বিষয়টির জন্য কিন্তু রেনেটা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড তাদের ম্যাক্স প্রো কোনটা আসল কোনটা নকল সেই জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কোড ব্যবহার করেছে যাতে আসল ম্যাক্স প্রো ব্র্যান্ডটা চেনা যায় অথবা আসল ম্যাক্স প্রো ব্র্যান্ডটা আইডেন্টিফাই করা যায় যেহেতু বাজারে নকল অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে তাদের জন্য এই আইনটা সাঁত্রিশের এক সেটা হলো মিস ব্র্যান্ডেড ওষুধ উৎপাদন বিক্রয় মজুদ বিকরণ বিতরণ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা হইলে অনুর্ধ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনেক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাহলে এই আইনগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত যাতে মানসম্মত ওষুধগুলির নকল ওষুধ বাজারে না আসে অথবা কেউ যদি নিয়ে আসে তাকে শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটা বার্তা দেওয়া উচিত যে কোনো অসাধু ওষুধ ব্যবসায় যাতে মিস ব্র্যান্ডেড কোন ওষুধ উৎপাদন বিতরণ বিক্রয় করতে না পারে এই জন্য কার্যকর ভাবে এই আইনগুলি প্রয়োগ করে দেশে ঔষধের কোয়ালিটি ওষুধের একটা মানে বিক্রয় বিতরণটা নিশ্চিত করা উচিত কেউ যাতে মানহীন ওষুধ উৎপাদন বিতরণ বিক্রয় করতে না পারে এই বিষয়ে একটা কার্যকর পদক্ষেপ দেয় সেক্ষেত্রে সাঁত্রিশের এক ছত্রিশের দুই ধারা এবং সাঁত্রিশের এক ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাঁত্রিশের এক ধারা আরেকটি বিষয় বলা আছে এটা হলো কসমেটিক সংক্রান্ত সেখানে বলা আছে মিস ব্র্যান্ডেড কসমেটিক উৎপাদন বিক্রয় বিতরণ বিক্রয় উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা হইলে অনুর্ধ এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উপায় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাহলে মিস ব্র্যান্ডেড কসমেটিক আছে কি নাই গুলশানের যে যদি আপনার ডিসিসি মার্কেট ডিএনসিসি মার্কেটে যদি ভালো করে অভিযান চালানো হয় তাহলে এখানে মিস ব্র্যান্ডেড অনেক কসমেটিক পাওয়া যাবে যেগুলি নকল বাট বড় বড় ব্র্যান্ডের নামে নকল কসমেটিক তাহলে যারা এই কসমেটিক্স গুলি মিস ব্র্যান্ডেড কসমেটিক উৎপাদন বিতরণ বিক্রয়ের সাথে জড়িত তাদের জন্য আইন হচ্ছে আরব যোগ্য দণ্ড হচ্ছে অনুর্ধ এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে অথবা দিতে হবে আটত্রিশের এক ধারা এটা নকল ওষুধ সংক্রান্ত কোন নকল ওষুধ উৎপাদন করিলে বা জ্ঞাত সারে কোন নকল ওষুধ বিক্রয় বিতরণ মজুদ এবং বিক্রি প্রদর্শন করা হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনুর্ধ চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এখানে যারা সাধারণ ওষুধের দোকানে ওষুধ ব্যবসা করেন যারা মডেল ফার্মেসি মডেল মেডিসিন কর্নারে ওষুধ ব্যবসা করেন তাদের জন্য একটা বার্তা এরকম যে তাদের দোকানে কোন মিস ব্র্যান্ডের নকল ওষুধ বিক্রয়ের জন্য তারা যাতে আপনার ডিসপ্লে না করে
ওকে আমরা আটত্রিশ এর এক যে ধারাটির কথা বলছি সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনার কোন নকল ওষুধ উৎপাদন করিলে বা গাত সারে কোন নকল ওষুধ বিক্রয় মজুদ বিকরণ বা বিক্রয় উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা হইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনুর্ধ চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনুদিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে কেউ যদি আপনার শখ জ্ঞানে জ্ঞাত সারে কোন নকল ওষুধ উৎপাদন মজুদ বিক্রয় বিতরণ করে তাদের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড উভয় দণ্ড ওকে তাহলে প্রত্যেক ওষুধ ব্যবসায়ীরা অথবা সাধারণ ওষুধের দোকানদাররা কোনটা নকল ওষুধ ভেজাল ওষুধ এই বিষয়ে তাদের বেশ ভালো অভিজ্ঞতা আছে আমরা আশা করব আপনারা কেউই যারা নকল ওষুধ উৎপাদন করে সে ধরনের ওষুধ গুলো আপনাদের দোকানে রেখে বিক্রি করবেন না আপনাদের যতই প্রফিট হয়ে থাকবে আপনারা এই কাজটা করবেন না যদি আপনি করে থাকেন তাহলে বিক্রয় নকল ওষুধ বিক্রয়ের অপরাধে আপনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে আপনার অথবা চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে অথবা দশ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে অথবা উভয় দণ্ড আপনি দণ্ডিত হতে পারে কেউ যদি নকল ওষুধ উৎপাদন করে তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে অথবা নকল ওষুধ যদি কেউ দোকানে রেখে বিক্রি করে তার জন্য কিন্তু এই শাস্তির ব্যবস্থা আছে আটত্রিশটার এক ধারা খুব গুরুত্বপূর্ণ আটত্রিশটার একে আরেকটি ধারা আছে সেটা হলো কসমেটিক সংক্রান্ত কোন নকল কসমেটিক উৎপাদন করিলে জ্ঞাত সারে কোন নকল কসমেটিক বিক্রয় মজুদ বিতরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি কেউ প্রদর্শন করে অনুদ্ধ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড যাওয়া যেতে এটা হলো কোন নকল ওষুধ যদি কেউ বিক্রয় করে উৎপাদন করে বিক্রয় করে বিতরণ করে মজুদ করে অথবা বিক্রয় উদ্দেশ্যে দোকানে শিল্পে রেখে প্রদর্শন করে তাদের জন্য পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা আপনার অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড তাদেরকে দণ্ডিত করা যেতে পারে অথবা করতে হবে আইনে আটত্রিশের একে এই দুইটা আইনের কথা বলা আছে যেটা আমরা আলোচনা করলাম উনচল্লিশের একে আইন ওষুধ সংক্রান্ত ওষুধ ভেজার করিলে বা কোন ভেজাল ওষুধ উৎপাদন বিক্রয় মজুদ বিক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা হলে ভেজাল ওষুধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনুর্ধ চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড উনচল্লিশের একে ভেজাল ওষুধ যদি কেউ উৎপাদন বিক্রয় বিতরণ করে তাহলে তার জন্য শাস্তি উনচল্লিশের একে কসমেটিক সংক্রান্ত কসমেটিক ভেজাল করিলে বা কোন ভেজাল কসমেটিক উৎপাদন বিক্রয় বিতরণ বিক্রয় উদ্দেশ্য প্রদর্শন হলে অনুদ্ধ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাহলে উনচল্লিশের এক এর একটি ধারা হচ্ছে ওষুধ সংক্রান্ত আর একটা হচ্ছে কসমেটিক সংক্রান্ত চল্লিশের ক খুব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ঔষধ বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ বা প্রদর্শন করালে সরকারি ঔষধ এটা হলো সাধারণ মানুষের জন্য ফ্রি যারা সরকারি স্বাস্থ্য সেবা নিবেন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স সদর হসপিটাল অথবা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল অথবা স্পেশালাইজ বিভিন্ন হসপিটাল তাহলে সরকারি ঔষধ বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ বা প্রদর্শন করা হলে অনুর্ধ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এটা হলো চল্লিশের ক চল্লিশের খ মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পর কোন ঔষধ বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ বা প্রদর্শন করা হইলে তাহলে এক্সপায়ার প্রোডাক্ট এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আইন চল্লিশের খ প্রত্যেকটি ঔষধ ব্যবসায়ীদের উচিত তাদের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন ঔষধ না রাখা এবং কোম্পানিদের নিয়ম হচ্ছে যে ছয় মাসের মধ্যে ঔষধ হলে কোম্পানিকে ফেরত দিয়ে দেওয়া তাহলে মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পর কোন ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ বা প্রদর্শন করা হলে এক বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে এবং এই আইনটা মূলত ঔষধ ব্যবসা সাধারণ ওষুধ ব্যবসায়ীদের যারা ওষুধ দোকান ওষুধ ব্যবসা করেন তাদের জন্য চল্লিশের গ খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিদের জন্য ফিজিশিয়ান স্যাম্পল জাতীয় কোন ঔষধ বিক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ বা প্রদর্শন করা হলে তাহলে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ঔষধ প্রমোশনের জন্য ফিজিশিয়ান স্যাম্পল চিকিৎসকদেরকে দেয় সেই স্যাম্পল যদি কোন ঔষধের দোকানে বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ বা প্রদর্শন করা হয় তাহলে দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আমাদের দেশে বিভিন্ন জেলা শহরে ড্রাগস উপরা সবচেয়ে বেশি এই আইনটা প্রয়োগ করে ওষুধ ব্যবসায়ীদের জন্য কারণ ড্রাগস উপরা যখন ওষুধের দোকানে অভিযান চালায় সর্বপ্রথম তারা দেখে সেখানে কোনো মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ আছে কিনা অথবা কোন ফিজিশিয়ান স্যাম্পল আছে কিনা যেটা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা আছে তখন আমি দেখেছি তাদেরকে দশ হাজার টাকা কিন্তু তারা এই ধরনের অর্থদণ্ড কিন্তু দিয়ে দেয় এটা আমরা অনেক দেখেছি এবং এই আইনটা এই আইনের প্রয়োগই সবচেয়ে বেশি করে থাকেন সাধারণত ড্রাগ সুপার যারা আছেন
রেজিস্টার চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত কোন ঔষধ বিক্রয় করা হলে অনধিক 20000 টাকা অর্থদণ্ড এই আইনটা বাংলাদেশে প্রায় 3 লাখ 3500 লাখ ঔষধের দোকানের উপরে প্রয়োগ করা যেতে পারে কারণ বাংলাদেশের ঔষধের মার্কেটে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বেশিরভাগ ঔষধ বিক্রি হয় এটা ক্যান্সারের ওষুধই বলেন অথবা হার্টের যে কোনো ওষুধ বলেন যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই বলেন এই কারণ এই আইনটার যথেষ্ট ভাবে প্রয়োগ করা উচিত বিশেষ করে پیشنটের সেফটির কথা বিবেচনা করে কারণ অ্যান্টিবায়োটিকগুলি যে যখন খুশি যে কোনো জায়গা থেকে কিনে নিতে পারেন ঔষধের ব্যবসায়ীরা তাদের বিক্রয়ের জন্য সাধারণ ওষুধ ব্যবসা তাদের বিক্রয়ের বিক্রি বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক হার্টের ওষুধ অথবা নারকেটিক ওষুধ তারা বিক্রয় করে ফেলে সাধারণ মানুষও কিন্তু প্রেসক্রিপশন ছাড়া কিনে ফেলে তাহলে যেটা আসলে এস্টাবলিশ করতে হবে সেটা হলো ওটিসি ড্রাগ ছাড়া ওভার দা কাউন্টার ড্রাগ ব্যতীত রেজিস্টার চিকিৎসক ওভার দা কাউন্টার ওষুধ ছাড়া রেজিস্টার চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কোন ওষুধ বিক্রয় করা হইলে যদি কোন ওষুধের দোকান থেকে ওষুধগুলো বিক্রি হয় 20000 টাকা অর্থদণ্ড দেয়া যেতে পারে এখন এটা আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখেছি সেটা হলো প্রত্যেকটা দোকানে এই কাজটা করে প্রত্যেককে 20000 টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে এখানে সাধারণ মানুষের কিন্তু কিছু অপিনিয়ন আছে কারণ প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ কিনতে গেলে শুধু প্রেসক্রিপশনের জন্য একটা চিকিৎসকতে 800 থেকে 1600 টাকা পর্যন্ত দিতে হয় একজন প্রফেসরের ফি হলো 1600 টাকা একজন কনসালটেন্টের ফি হলো 800 টাকা তাহলে একটা প্রেসক্রিপশনের জন্য 800 টাকা দিতে হবে 800 থেকে 1600 টাকা কিন্তু একজন চিকিৎসককে সাধারণ پیشنটে দিতে হয় সেই জন্য কিছু কিছু অনেক پیشنট আছেন যারা তাদের সাধারণ রোগের জন্য আপনার অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে হবে নারকোটিক ড্রাগ কিনতে হবে হার্টের ওষুধ কিনতে হবে তার হাতে প্রেসক্রিপশন নাই কারণ প্রেসক্রিপশন করাতে গেলে پیشنট ডাক্তার থেকে 800 থেকে 1600 টাকা দিতে হবে এবং ওই প্রেসক্রিপশন পর তার আগে আবার কিন্তু 1 দের হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষরা চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত এই ওষুধগুলি ওষুধের দোকান থেকে কিনে নেয় এবং ওষুধের দোকান দ্বারা ওষুধটা বিক্রি করে কারণ বিক্রি করলে তাদের प्रॉफिट দ্যাটস তো এই নিয়মটা কিন্তু এই বিষয়টা আসলে কার্যকর করতে হলে এই আইনটা কার্যকর করতে হলে সরকারি হসপিটালগুলি চিকিৎসা সেবার মান অবশ্যই উন্নত করতে হবে তাহলে সরকারি হসপিটালে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষ ওষুধের দোকান থেকে প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে ওষুধটা সে কিনতে পারে যদি সরকারি হসপিটালের চিকিৎসা সেবাটা সহজলভ্য হয় এবং সেই চিকিৎসা সেবা যদি সঠিক ভাবে পাওয়া যায় তাহলে এই নিয়মটা কার্যকর হবে আদারওয়াইজ আমাদের দেশে এই নিয়মটা কার্যকর করার কোনো উপায় আমার মনে হচ্ছে নেই তারপর নিয়ম আছে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে নিয়মটা এস্টাবলিশ করার জন্য 40 এর ঘ 41 এর একে এখানে আরেকটা নিয়মের কথা বলা আছে সেটা একটু আমরা দেখি 41 এর একে এই নিয়মটা এই নিয়মটা হচ্ছে এরকম দেখেন 41 এর এক লাইসেন্স ব্যতীত বা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূত বা ওষুধ আমদানি করা হইলে একজন ব্যবসায়ী লাইসেন্স নেই বাট সে ওষুধ আমদানি করে বসলো ইন্ডিয়া থেকে চায়না থেকে তাই না পাকিস্তান থেকে অথবা আরব বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের হারবাল ওষুধ বিভিন্ন ধরনের আমরা বলি পট কোম্পানি ওষুধ তাই না এই ধরনের অনেক ওষুধ চায়না থেকে अवेलेबल নি আসতেছে লাগেজে করে ইন্ডিয়া থেকে নি আসতেছে লাগেজে করে তাহলে লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্স আছে শর্ত বহির্ভূত ভাবে ওষুধ আমদানি করছে তাহলে লাইসেন্স ব্যতীত অথবা লাইসেন্সে শর্ত বহির্ভূত ভাবে ওষুধ আমদানি করলে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক 10 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দেওয়া যেতে পারে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমাদের দেশে ঘটছে ঠিক আছে এই ধরনের অনেক উদাহরণ আছে অনেক एग्जांपल আছে অনেক কিছু কিন্তু হচ্ছে আমাদের দেশে এরপর আমরা 41 এর 2 এর যে ধারাটি আমরা এই ধারাটা নিয়ে একটু কথা বলি 41 এর 2 দেখেন এখানে বলা আছে एक्चुअली 41 এর 2 লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো নিবন্ধিত ওষুধ আমদানি করা হইলে মানে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন নাই বাট কোন ব্যবসায় যদি একটা ওষুধ আমদানি করে বসে তাকে 10 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে এই ঘটনাও কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে অনেক ছোটখাটো ব্যবসায়ী ইন্ডিয়া থেকে চায়না থেকে ওষুধ নিয়ে আসতেছে সেগুলি কোনো রেজিস্ট্রেশন নাই আবার চিকিৎসকরা ওষুধগুলি লিখছেন پیشنটদের জন্য দুইটাই হচ্ছে তাহলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে কিন্তু আনরেজিস্টার্ড ওষুধ ভেজাল ওষুধ কিন্তু প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে پیشنটরা কিনে নিচ্ছে বিভিন্ন ওষুধের দোকান থেকে সেটাও কিন্তু ঘটছে তাহলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো নিবন্ধিত ওষুধ আমদানি করা হলে 10 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে 42 এর 1 দেখেন 
ব্যালেন্সের আরেকটি ধারা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নিবন্ধিতকৃত ঔষধের উৎপাদনের কাঁচামাল ঔষধের প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা হইলে 20000 টাকা অর্থদণ্ড এটা হলো লাইসেন্সিং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর যদি আপনার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যদি কোনো আপনার রেজিস্ট্রেশন বিহীন যদি কোনো ঔষধ প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালি আনা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে 20000 টাকা অর্থদণ্ড ব্যালেন্সের দুই ধারা দেখেন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বেতে নিবন্ধনকৃত ঔষধের কাঁচা মাল অথবা প্যাকেজিং প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল যদি কেউ আমদানি করে 10 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড সেখানেও দেওয়া যেতে পারে এই ধরনের আইনের কথা কিন্তু বলা আছে তারপরে হলো 42 এর তিন ধারা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বেতে কি ঔষধ উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের অর্ধ প্রস্তুত ঔষধ অন্য কোন প্রয়োজন উপাদান বা উপকরণ আমদানি করা হলে 10 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে এই এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটছে যে আপনার সেমি ফিনিশ প্রোডাক্টটা ইন্ডিয়া থেকে আমদানি করা হচ্ছে ওষুধ প্রশাসন অনুমোদন ছাড়া ঠিক আছে এই দেশে ওষুধটা ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরির জন্য সে ক্ষেত্রে 10 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের নিয়ম আছে 43 এর এক লাইসেন্স ব্যতীত কোন ওষুধ রপ্তানি করা হইলে লাইসেন্স ব্যতীত কোন ওষুধ রপ্তানি করা হইলে 1 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এটা হলো 43 এর এক ধারা 48 এর দুই ধারা কোন পরিদর্শকে এই আইন দ্বারা অথবা তার অধীন অর্পিত আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় বাধান প্রদান করেলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কে ড্রাগ সুপার কে সে সে যখন একটা অভিযানে যায় তখন যদি তাকে বাধা প্রদান করা হয় পেশি শক্তি দিয়ে তাহলে 3 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড পর্যন্ত তাকে দেওয়া যেতে পারে আরেকটি ধারা হচ্ছে 52 এর 6 ধারা জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার অথবা ড্রাগ অ্যানালিস্ট কর্তৃক পদত্ব কোন পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের প্রতিবেদন অথবা উক্ত প্রতিবেদনের উদ্দীতাংশ বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা হলে 2 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এটা হলো আপনার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যে আপনার জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার অথবা আপনার ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি কোন রিপোর্ট যদি প্রমোশনের কাজে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে 2 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে 70 এর ধারা একটি আছে সেটা হলো জনসাধারণের চলাচলের পথ মহাসড়ক ফুটপাথ পার কোন গণপরিবহন যে কোনো বাহনে অ্যালোপ্যাথিক ইউনানি আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক বা একামিক হারবাল অথবা অন্য কোন বর্ণনা ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়ে কোন ঔষধ ফেরি করিয়া বিনামূল্যে বিক্রয় করলে দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা 50000 টাকা অর্থদণ্ড এটা হলো মানে জনসাধারণের জনবহুল স্থানে যদি কোন ঔষধের আপনার যদি প্রমোশন করা হয় বিক্রয় করা হয় এটা হারবাল হোক ইউনানি আয়ুর্বেদিক বা কেমিক যাই হোক এটা করলে 50000 টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড দেওয়া যেতে পারে 71 এর আরেকটা ধারা হচ্ছে দেখেন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন ঔষধের ব্যবহার অথবা আরোগ্য অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত দাবি রয়ে আছে এরূপ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ প্রচার অথবা আপনার প্রচারে অংশ গ্রহণ করা হলে 5 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এটা হলো ঔষধ প্রশাসনের প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে কোন ঔষধ কোম্পানি যদি কোন ঔষধের ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের উপর অথবা চিকিৎসা করে অথবা বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রকাশ করে তাহলে 5 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাহলে মোট আমরা বিভিন্ন ধারায় তিরিশটা আইন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম আইনের ধারা অপরাধের ধরন এবং অপরাধ সংগঠনের জন্য যে আরোপ যোগ্য দণ্ড শাস্তির কথা বলা আছে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং এই বিষয়টি নিয়ে আসলে আমরা ভবিষ্যৎ বিষয় নিয়ে আরো আরো অনেকগুলি বিষয় ঔষধ এবং কসমেটিক আইন দুই এর আরো অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আমরা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করব আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশে একটা জনসচেতনতা তৈরি করা কারণ এই বিষয়গুলি নিয়ে আসলে খুবই কম আলোচনা হয় সাধারণ ব্যবসায়ীরা যে ওষুধ ব্যবসায় যদি সচেতন হয় তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি আমাদের দেশে ওষুধ ব্যবসা একটা নিয়ম কারণ তৈরি হবে কোয়ালিটি ওষুধের মার্কেট বৃদ্ধি পাবে সাধারণ মানুষ কোয়ালিটি ওষুধ পাবে এবং আমাদের দেশে নিয়ম কারণের মাধ্যমে সুন্দর একটা আপনার ওষুধ উৎপাদন বিক্রয় বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ অনেক সময় ধরে এই ভিডিওটা দেখার জন্য এবং আশা করি আপনারা বেনিফিটেড হবেন তো আপনারা অবশ্যই আমাদের